然是凤凰，只有皇后才有资格穿凤凰。青锁妹妹，你竟然敢对皇上大不敬！严婉，这衣服不是我的，是严婉给我的。姑母，姑母救我！请皇上开恩，青锁做此等犯上之事，实在是不可饶恕。但请皇上，念在青锁大病初愈、精神不济的份上。网开一面，夫君，请你帮青锁求个情啊！都是你教导无方，此等逆贼，还不赶快拿下？完全没有把皇上放在眼里。来人，把这个以下犯上之人押入大牢。夫君，请吧。皇上，兄长，此事并非青锁的错，乃是臣弟的错。是我。四弟，说说看，这件衣服是臣弟派人精心绣制的，本是想送给皇上作为朝贺皇后的贺礼，因为娶亲，就暂时搁置了下来。这只孔雀是用特殊的丝线绣制，在白天看不到，只有晚上在烛火下才可闪现，莹莹发光，就好像在飞舞一样。寓意吉祥如意，天下太平。孔雀，对，孔雀。这是孔雀吗？怎么往儿左右看都是凤凰的？四弟，继续说下去。绣衣之事，青锁并不知情。臣弟因为近来事务繁忙，没想到青锁居然穿了这件衣服来为兄长贺寿，惊吓了皇上和兄长。臣弟真是罪该万死。皇上，都是青锁的错，请责罚青锁，不要责罚大司空。先平身吧。谢皇上。转过身给朕看看，若当真是凤凰，就算朕不治你的罪。大钟仔，怕也不会放过。果真是一只灵动无比的孔雀。如果你能在这里，给朕。跳上一曲《孔雀舞》，该有多好啊！还不快谢皇上！谢皇上！你应该谢的是四弟，一件衣服都如此大费周章，只怕四弟以后会把你宠坏了。臣弟不敢。你们小两口情深意长，叫朕真羡慕。兄长以为此事该当如何处置？一只孔雀啊，四弟啊，你找的这个绣工为时糟糕的很，一点孔雀神韵都没绣出来。此等绣品焉能进献给皇上呢？还是留着给青锁穿好了。兄长说的是。皇上，今天是微臣的寿辰，倒不如给微臣一个面子，改日责罚。准。谢皇上，多谢皇上，嗯，多谢大主子。嗯、皇上，是否龙体不适？朕不喜欢饮酒歌舞，但大主子好意又不好令过，只好找个借口出来。你陪朕在这里站一会。是。你来这儿做什么？我，我找碧香换衣服。碧香会在这儿吗？碧香在下人房。这大仲宅府这么大，我迷路了。你现在说谎的本事越来越大，刚刚才死里逃生，现在又开始作怪。作怪？这到底是谁在作怪？不是你叫严婉送我这件衣服，会闹出这么大的事情吗
我并未叫严婉害你。皇上天色已晚，您还是早些回去吧。原来你想尾随皇上一于不轨，又来这套。我告诉你，不要打皇上的主意，否则我叫你万劫不复。哼，那你就放马过来呀、啊。别动！啊，公母，嫂夫人，我说怎么一眨眼你们就不见了？原来躲在这儿啊！青所说大钟宰府的灯笼很漂亮，所以就到处走走。这夜色深沉的，有什么好看的？再说，青所出嫁前在府里也住过好一阵子。啊，公母，正因为。我之前在大仲宰府住过，所以我现在才想四处走走，看看能不能找回以前的记忆。嗯，如此甚好。要不今晚你们就留在大仲宰府，明日让四弟带你好好四处转转。嫂夫人，这恐怕不妥。兄长累了一天了，我与青锁若在大仲宰府留宿，恐怕会打扰兄长休息。我与青锁多日不见。怎么，四弟就不想让我和青锁多聊聊？哪儿的话，那就按嫂夫人说的办。别说是一天，兄长跟嫂夫人这里，我与青锁，以后恐怕会常来常往。嗯，那就好。看你们如此的恩爱，我就放心了。早点回去吧。嗯。嫂夫人慢走。人都走了，还装什么蒜？你干什么？我演戏累了，想休息一下。原来你也知道累。说，你找皇上有什么目的？那你猜我是什么目的？或者说，你希望我是什么目的？我不管你是什么目的，我已经告诫过你了，要打皇上的主意，就先想想自己的下场。你该不会是去问镇魂珠的事情吧？你可真够狡猾的呀！自己把镇魂珠藏起来，还在这里装疯卖傻。你少诬陷我！镇魂珠到底是什么？我听都没听说过。别演戏了，现在怎么不累了？镇魂珠是什么？你难道会不知道吗？现在四下无人，你告诉我，你把镇魂珠藏在哪儿了？到底谁才是幕后的主使？是。镇魂珠是在我这儿，这全江湖的人都知道了，那你可就要小心了。大家都知道我是皇上指婚给大司空的侧室，那自然是住在大司空府。说不定哪天又有一些更厉害的刺客来了，那你可就要小心身首异处。是谁家的姑娘这么大的脾气啊？青锁参见皇上，免礼。青锁谢皇上不斩之恩。皇家士族原本礼节繁复，但人心莫测，更是伤神。朕知道，你必然没有这个胆子公然蔑视皇家，一定是被人陷害。日后，你要处处小心才是。皇上的话，青锁记下了。你是大司空府的侧室，朕的弟媳。此刻没有别人在旁，无需拘束。青锁原以为皇上必定是高高在上，没想到，朕跟你一样，也有烦恼忧愁，也有开心快乐。那皇上最开心的事情是什么？啊，想必是登上皇位，执掌天下吧。说来不怕你笑话，朕最快乐的事。是看一个女子跳舞，跳舞。朕听闻青锁姑娘也擅长跳舞，你看，我连自己是谁都不记得了，更何况跳舞呢？青锁姑娘不记得，便是你的一曲舞，让你与四弟一见钟情，终成眷属。为什么就连皇上也这么说？可是我自己都不信，皇上又怎么信呢？
还有皇上，请问您知道我的身世吗？说起你的身世，朕也不是知道的很清楚，朕只是知道你是大冢宰夫人的侄女，其他的并不知情。不过你不用担心，既然你这么想知道自己的身世，四弟会帮你查清楚的。他？你不信他？啊，求人不如求己吗？怎么，四弟待你不好？不是，四弟自幼聪明善良，很有担当，是一个值得可以托付终身的人。他可以托付终身？怎么了？如果宇文邕有皇上的一半这么好，我就满足了。